Assalamu alaikum I am Sarosh Afan from Aptabad and I scored 193 marks in MTCAT 2022 My overall aggregate was 96.44% and you know the aggregate formula uh, has 10% metric marks so I had 1053 marks in metric 1062 in FSC and 193 in MTCAT तो जो आपका मेजर पोर्शन होता है एग्रीगेट का दैट डिपेंड्स ऑन एम डी कैट एक एक मार्क एक एक एम सी क्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आई हैड सेकेंड रैंक ऑल ओवर इन द के पी के एंड विद अ डिफरेंस ऑफ जीरो पॉइंट थ्री परसेंट सही है सो ये एम्फोसाइज करना कि जीरो पॉइंट थ्री परसेंट का डिफरेंस था सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक में था कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट की डिफरेंस सीट रह जाती है सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू Prepare yourself very best. Practice as many MCQs as you can, and so that you can take your exam. Coming to words, के तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, important क्या चीज है जिसको आपने अपना guideline बनाना ना. So that is always your textbook. अपने textbook के साथ stick रहें. Textbook की एक-एक line, एक-एक concept बहुत important है. अच्छा इस टाइम पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एकेडमीज की कुछ बुक्स होते हैं उनको पढ़ते हैं कुछ शॉर्ट बुक्स होते हैं नोट्स होते हैं तो डोंट गो फॉर दैट थिंग योर टेक्स्ट बुक्स आर द बेस्ट प्रिपरेटरी सोर्स ठीक है स्पेशली फॉर बायोलॉजी यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर टेक्सट बुक यू शुड बी क्लियर विद एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ योर टेक्सट बुक से सेकेंडली आप अभी तक आपने ऑब्वियसली लेक्चर्स वगैरह ले लिए होंगे तैयारी कर ली होगी एक दफ़ा या yeah, तो जो भी आप लेक्चर्स लेते हो उसमें आप अपने नोट्स बनाए होते हैं सो अब इस टाइम अपनी टेक्स्ट बुक और अपने नोट्स को आप यूज़ करें सही आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उसको टेक्स्ट बुक से अच्छे तरीके से रीड करें फिर अपने नोट्स को पढ़ें क्योंकि नोट्स में आपने कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लिखे होते हैं कोई शॉर्ट कट फार्मूलाज लिखे होते हैं दैर आर वेरी इंपॉर्टेंट सही हो गया फिर सेकेंड चीज़ जो आती है कि आपको पता है कि एम डी कैर एक एम सी क्यू बेस्ड टेस्ट है तो जिस तरह का टेस्ट होगा आपको उसकी तरह की तैयारी करनी होती है एफ एस सी तक देवर एम सी क्यूज वर नॉट अ बिग पोर्शन ऑफ योर एग्जाम ठीक है दैट वॉज अ थ्यूरी बेस्ड पेपर बट अब आपका टोटल एग्जाम ही एम सी क्यू बेस्ड है सही है तो अब आपने एम सी क्यूज की तैयारी करेंगे सो यू विल भी एबल टू परफॉर्म बेटर आप सिर्फ टेक्सट बुक्स रीड करेंगे वहाँ पर जाके आप पहली दफ़ा जब एम सी क्यूज करेंगे आपको हर ऑप्शन सही लग रहा होगा क्यों क्योंकि क्वेश्चन ये होता है चूज द बेस्ट ऑप्शन देर माइट भी मोर देन वन ऑप्शन विच आर राइट बट यू हैव टू चूज द बेस्ट वन सही है तो ये चीज़ जो होती है इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है सो एज ये बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है ट्वेंटी सेवन अगस्त इज द एक्सपेक्टेड डेट फॉर द टेस्ट सो अब इस टाइम में आपने क्या करना है अपने टेक्स्ट बुक्स को नहीं छोड़ना एंड डे तक टेक्स्ट बुक्स को नहीं छोड़ना डू कीप ऑन रीडिंग दैम जितना आप पढ़ सकते हैं जितना मैक्सिमम रीड कर सकते हैं स्पेशली बायोलॉजी को डू दैट ठीक है एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस हम से क्यूज़ करें अब जैसे लास्ट डेज है आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है ठीक है आप टॉपिक उसको टेक्स्ट बुक से पढ़ें दोबारा बेशक आपने पढ़ा हुआ है आप दोबारा पढ़ें प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट जितनी टाइम आप ओवर एंड ओवर करेंगे वो आपके माइंड में उतना ज़्यादा अच्छे से स्टोर रहेगा सही है कि Uh, उसके साथ आप अपने नोट्स जो आपने बनाए आप उन्हें पढ़ें एंड देन प्रैक्टिस एम सी क्यूज ऑफ दैट वेरी टॉपिक अब तन थी अच्छी साथ ये लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमसे पूछते हैं लाइक जो जिन्होंने एम डी कैट दिया होता है पिछले पहले कि किस तरह का पेपर होता है तो देखिए हर कोई आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताएगा मैं बताऊंगी कि अच्छा मुझे जिस तरह का लगेगा पेपर मैं वैसे बताऊंगी किस तरह के एम सी क्यूज़ आते हैं कोई आपको क्या बताएगा लेकिन ये चीज़ आपने खुद जज करनी है कि किस तरह का पेपर आया होगा वो कैसे कर सकते हैं पास पेपर से ठीक है आपके पास जितने भी पास्ट पेपर्स हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने का ये पर्पज़ नहीं होता कि वही क्वेश्चन आएंगे दैट इज़ अ सैम्पल क्योंकि इतने सालों से एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो अभी उसी से रिलेटेड आएंगे ना वही कॉन्सेप्ट होगा ना सो वट इज़ अब इस लास्ट डेज में आपने क्या करना है अपनी रिविजन प्लान करना है आपने से ये हर कोई अपने हिसाब से अपने करता है कि उसने कौन कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक है ठीक है आप लोग में से बहुत से बच्चे जो हैं अकेडमीज ज्वाइन किए होंगे कुछ ने नहीं भी की होगी तो ऑनलाइन आपको हर तरह के टेस्ट मिल जाते हैं सही तो जब आप टेस्ट सॉल्व करते हैं उनमें जो चीज़ें आपकी गलत होती हैं मार्क टाइम मेक अ रजिस्टर टेक एनी एनी थिंग विच विल बी सेव विद यू टिल ओवर दिस टाइम पीरियड आप उसमें वो नोट करें कि आपकी गलतियाँ क्या थी ठीक है एंड टाइम तक आप वो एंड टाइम पे वो सारे टेस्ट दोबारा से रिवाइज तो नहीं कर सकते ना जितने भी आप एम सी क्यू टेस्ट दे रहे हैं लेकिन जो गलतियाँ आपने की होंगी वो आपने नोट डाउन की होंगी तो जब आप उनको देखेंगे आपको पता होगा कि ये गलती मैंने की थी अब ये दोबारा नहीं 
जो गलतियां हैं ये टाइम है इसमें प्रैक्टिस टेस्ट करें एम करें गलतियां करें और उन गलतियों से सीखें सो दैट यू डू नॉट डू दैट मिस्टेक्स इन योर टेस्ट ठीक हो गया पहली बात तो ये क्या भी है जो भी आप एम सॉल्व करते हैं कोई टेस्ट देते हैं आप उसकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो आप उन्हें नोट डाउन करें ठीक है फिर सेकंड चीज़ आपकी जो केमिस्ट्री में चीज़ होती है ना एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट होती हैं जिस तरह कि आपका कोई भी पेरियोडिक टेबल है उसमें कोई ट्रेंड है ठीक है अब उस ट्रेंड वो ट्रेंड हर चीज़ पे अप्लाई होगा एक्सेप्ट वन एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एम सी क्यूज दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन सेम कोर्स फॉर इंग्लिश में बहुत एक्सेप्शन होती हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना इनको आप एक पेज पर लिखें लाइक एक पेज पर आप केमिस्ट्री के एक्सेप्शन देखें एक पेज पर आप इंग्लिश के एक्सेप्शन देखें अपने पास स्पेशली केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है आप उसको जो है उसके जो कैटलिस्ट वगैरह होते हैं कंडीशंस होती हैं वो भूल जाती हैं दैट रिक्वायर्स रिवीजन तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जिनको आप रिपीटिवली पढ़ेंगे तभी आपको रिटेन रहेंगी तो उन चीज़ों को आप एक एक पेज पे जॉट डाउन कर लें और अपने पास अपनी दीवारों पे कबर्ड पर कहीं भी सामने डिस्प्ले कर लें रोज़ाना उनको आप एक नज़र देखें सही है बाकी यू दिस इज़ द टाइम क्या अपनी टेक्स्ट बुक से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर लें ठीक है अच्छा अच्छा पढ़ें उनको बहुत थॉरली रीड करें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको क्लियर ना हो सही हो गया आपने एम की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और आपने पास पेपर्स की भी प्रैक्टिस करनी है एट द एंड आई वुड रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस एम सी क्यूज फ्रॉम प्री मेड डॉट पी के आई पर्सनली यूज दैट ऐप एंड दैट वॉज टू गर्ड मतलब एक ही होता है उसमें आपके हर क्वेश्चन की जो है डिटेल एक्सप्लेशन गिवन होती है अगर आप सपोज अभी पास पेपर्स करते हैं कोई बुक लेते हैं पास पेपर्स की ठीक है तो उसमें बहुत से एम सी क्यूज गलत होते हैं आप डिफरेंट कंपनीज की बुक्स मौजूद हैं और उनमें गलतियाँ होती हैं ठीक है मिस्टेक्स होती हैं सो आप प्री मेड डॉट पी के की सब्सक्रिप्शन लें दैट इज गिविंग यू फिफ्टी परसेंट ऑफ और अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड सरोज फिफ्टीन यूज़ करेंगे तो आपको मजीद फिफ्टीन परसेंट ऑफ मिल जाएगा एंड टिल द टेस्ट डे आपके पास जो है वो आपके पास होगी उसकी एक्सेस आप एम सी क्यूज प्रैक्टिस करें हर टॉपिक पर एम सी क्यूज मौजूद है हर प्रोवेंस के पास पेपर्स मौजूद है चाहे आप के पी के के स्टूडेंट हैं जो पंजाब के टेस्ट दे रहे हैं तो आपके पास हर सब्जेक्ट का हर प्रोविंस का पास पेपर मौजूद है हम ऐसे करें एक्सप्लेनेशन गिवन है एंड जो एक इम्पॉर्टेंट मसला आता है दैट इज़ ऑफ टाइम मैनेजमेंट ना तो टाइम मैनेजमेंट का क्या होता है कि आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरह से ही करनी है प्रैक्टिस से ही करनी है ठीक है तो आपके पास प्री में टाइमर मोड होता है उसके थ्रू उसमें उसके थ्रू आप सॉल्व करें पेपर और आपकी उससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी सेकेंडली uh, एक और चीज़ जो मैंने बतानी थी दैट वॉज uh, कि आप uh, हाँ इसी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कि आपका पेपर uh, में टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना वो भी आपकी इसी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है ठीक है अभी आप uh, मैंने जो आपको आप बताया प्री मेड आप उसी से पास पेपर सॉल्व करें टाइमर मोड पे करें तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा आपको आदत होगी एम सी क्यूज करने की उतना ज़्यादा आप टेस्ट पे uh, जो है ना अच्छे से परफॉर्म भी कर सकेंगे और आपका स्ट्रेस भी कम होगा अगर आप अभी सिर्फ बुक्स पढ़ते जाएंगे और वहाँ जाके आप पहली दफ़ा जाके एम सी क्यू सॉल्व करेंगे आपका स्ट्रेस लेवल कितना होगा ये आप खुद सोचें सही है और स्पेशली पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इफ एन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो जो मैंने टेस्ट किया था और जो मैंने फर्स्ट गो में टेस्ट किया था इट टेक मच टाइम ठीक है आपने टेस्ट किस तरह करना होता है कि आपने पहले टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करना है ठीक है रुकना नहीं है बीच में ठीक है इफ यू गेटिंग स्टार्क ऑन सम क्वेश्चन लीव इट फॉर द टाइम बी जो चीज़ अच्छे से आती है हंड्रेड परसेंट आती है सॉल्व दैट फर्स्ट आप एक क्वेश्चन पे स्टार्क हो गए पैनिक करेंगे आपका बाकी पेपर भी खराब सो बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर के लिए डोंट थिंक वहाँ बैठ के ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा एग्जाम है इट्स जस्ट एन एग्जाम यू हैव प्रिपेयर वेल यू विल डू इट ठीक है वहाँ पे बैठ के बहुत रिलैक्स होकर पेपर करना है जहाँ पे जो क्वेश्चन उस टाइम नहीं आ रहा लीव इट फॉर द टाइमिंग बाकी सही से करें और अभी से आप ओ एम आर शीट्स वगैरह प्रिंट करवा लें एक ऐसी कॉपीज करवा लें और बबल्स फिल करने की प्रैक्टिस करें बबल्स फिल करने में कोई मसला नहीं करना ठीक है आई होप आई हैव क्लियर एवरी most of your confusions bakiye koi bhi confusion ho so you can ask thank you so much